Hi everyone, welcome to my channel. We will study another experiment which is about extraction of lycopene from tomato. Firstly, we will study that what are lycopenes. Lycopene is a bright red carotenoid pigment that found in tomato and other red fruits. Lycopene is a terpene which is made up of from 8 isoprene units. Lycopene is not water soluble and it stain any porous material including plastics. Now we will study that in which fruits and vegetables lycopene is found. Lycopene has dietary source as well as nutritional benefits. As dietary source, fruits and vegetables that are high in lycopene includes tomato, watermelon, pink grapefruit, pink guava, papaya and rose hip. अगर हम लोग दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात करें जिनको कुक करने के बाद उनकी न्यूट्रिशनल एबिलिटी खत्म हो जाती है लाइक विटामिन सी कुकिंग करने के बाद उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है बट इन केस ऑफ टोमेटोस कुकिंग इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ बाई अवेलेबल लाइकोपिन यानी कि अगर हम लोग टोमेटो को कुक करते हैं तो उनमें कंसनट्रेशन ऑफ लाइकोपिन जो है वो इंक्रीज हो जाती है Lycopene in tomato paste is four times more available than in fresh tomatoes. जो processed tomato products होते हैं, यानी कि जो tomato के paste से चीजें बनती हैं, like tomato juice, soap, soy sauce, and ketchup, इनमें highest quantity of lycopene available होती है as compared to the natural tomato or fresh tomato. This is because lycopene is so insoluble in water and is so tightly bound to vegetable fibers that its availability is increased. लाइक like, लाइकोपिन like जो है वाटर में सोलबल नहीं होगा जब वो वाटर में सोलबल नहीं होगा तो वो वाटर में अपनी प्रॉपर्टीज नहीं देगा जिसकी वजह से ये फूड प्रोसेसिंग के दौरान इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है नो वाट आर द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ लाइकोपिन लाइकोपिन इज़ द मोस्ट पावरफुल क्वेंचर ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन सिंगलेट ऑक्सीजन फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट इज़ अ प्राइमरी काज ऑफ स्किन एजिंग लाइक जैसे ऑक्सीजन के फ्री एडिकल बनते हैं और वो एजिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं बट लाइकोपिन की वजह से जो फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन बनना बनते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं जिसकी वजह से जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है अगर हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स लें जिसमें लाइकोपिन पाया जाता है तो ये क्या करता है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ यानी कि हमारी हार्ट डिजीज कैंसर डायबिटीज़ वगैरह के रिस्क को कम कर देता है नाव वी विल सर्वी एट वाट आर द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट वी विल आइसोलेट लाइकोपिन और बीटा कैरोटिन बाय द रिफ्लेक्स कंडेशन और बाय ए सेपरेटिंग फनल What are the materials that are required for this process? We will take tomato paste, ethanol, dichloromethane, and hydrous sodium sulfate, saturated NaCl solution, condenser, and bezier filter. First of all, we will study about the procedure. जी मैं क्या करेंगे हम लोग 50 ग्राम लेंगे tomato paste उसको dehydrate करेंगे 65 ml methanol से. अब क्या करेंगे डीहाइड्रेटेड मेथेनॉल और 50 परसेंट जो हमने टोमेटो पेस्ट लिया है उसको सेपरेटिंग फनल में ऐड करेंगे और उसको लिटल शेक करेंगे शेक करने के बाद 24 घंटों के बाद हम लोग एक थिक थिक सस्पेंशन मिलेगी उसको हम लोग फिल्टर आउट करेंगे नाउ द कलर विल बी अपीयर एज अ डार्क रेड इन अ सेपरेटिंग फनल हम लोग अगेन ऐड करेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड एथेनॉल लाइक अगर हम लोगों ने टेन एम कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिया है तो उसके सेम रेशियो हम लोग एथेनॉल के लेंगे टेन एम अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे सेपरेटिंग फनल में और पंद्रह मिनट के लिए शेक करेंगे शेक करने के बाद हम लोग ट्राईपोर्ट स्टैंड में सेपरेटिंग फनल को खड़ा कर देंगे और अलाउ करेंगे कि इनकी लेयर जो है वो सेपरेट हो जाए जो लोअर लेयर होगी उसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड होगा और वो हमारी ऑर्गेनिक लेयर होगी जो कि अपर लेयर होगी वो मैथेनॉल की लेयर होगी लोअर लेयर जो कि ऑर्गेनिक लेयर है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे इन अ बिकर और सेपरेटिंग फनल में जो मैथेनॉल रह जाएगा उसमें हम लोग पानी को ऐड करेंगे अगेन उसको हम लोग शेक करेंगे और उसको स्टैंड कर देंगे ट्राईपोर्ट स्टैंड में ताकि वो उसकी लेयर जो है वो सेपरेट आउट हो सके अगेन हम लोग सी सी की लेयर को सेपरेट आउट कर लेंगे अब जो सी सी की लेयर सेपरेट आउट हुई है इसमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूट जो है वो इनरिच अमाउंट में पाए जाते हैं यानी कि लाइकोपिन इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाएगी अब हम लोग इसको इवेपरेट होने के लिए रख देंगे वेपरेट होने से सी जो है वो इवेपरेट हो जाएगा और हमारे पास रेजिड्यू बच जाएगा अब हम लोग इस रेजिड्यू में टू एम एल बेनजीन ऐड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉपर और वन एम जो है वो मेथेनॉल ऐड करेंगे अब हम लोग इस मिक्सचर को जो है रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ताकि ये कूल डाउन हो जाए और हमारे पास के लाइकोपिन के क्रिस्टल्स आ जाएँ फिर टू आवर्स प्लेसिंग इन द रेफ्रिजरेटर लाइको लाइकोपिन के क्रिस्टल्स बन जाएंगे और हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे 
अब जो क्रिस्टल्स आए हम उसको टेन टाइम वॉश करेंगे बेनजीन या बॉयलिंग मेथनॉल से इन प्रिजन लाइक स्ट्रक्चर्स वर ऑप्टेन विच वी विल स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोपिक कंडीशन नॉन द रेड लाइकोपिन वॉज ऑब्जॉर्व अंडर माइक्रोस्कोप इट हैज सम कलरलेस इम्प्योरिटीज टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज एंड टू ऑप्टेन अ प्योरीफाइड क्रिस्टल्स ऑफ लाइकोपिन वी परफॉर्म कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी वी विल यूज टॉलोइन एज अ एलिमेंट लाइकोपिन के जो रेजिड हैं हम लोग उसको टू एम एल बेनजीन के साथ ट्रीट करेंगे और अलाउ करेंगे कि वो इवेपोरेट हो जाए ना द डीप रेड जोन कलर विल बी अपियर दिस इंडिकेट दैट लाइको लाइकोपिन विल बी प्योरीफाइड आफ्टर री क्रिस्टलाइजेशन यूजिंग बॉइलिंग मेथनॉल देर विल बी नो कलर एस इम्प्योरिटीज नो कलर एस सब्सटांस विल बी ऑब्जर्व ना क्रिस्टलाइन लाइकोपिन इज नॉट आइसोमराइड बट इट हैज टेंडेंसी टू डू ऑटो ऑक्सीडेशन सो इट वॉज कैप्ट इन डार्क ग्लास ट्यूब इसका मतलब है कि लाइकोपिन खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है इसकी ऑटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम लोग इसको एक डार्क ग्लास ट्यूब में रखते हैं ताकि इसके क्रिस्टल जो है वो सेव वॉट रहे ना वो विल परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द केमिकल टेस्ट वी विल डिजोल्व लाइकोपिन इन कंसनट्रेटेड एच टू एस ऑफ फॉर सोल्यूशन द ब्लू कलर विल बी अपियर इट इज़ द फर्स्ट टेस्ट ना वी विल परफॉर्म द सेकेंड टेस्ट वी विल एड इन लाइकोपिन सोल्यूशन एंटीमोनी कलराइज इन क्लोरोफॉम एन इंटेंस ब्लू कलर विल बी अपियर एज यू है सी इन द डायग्राम द लाइकोपिन विल बी अपियर इन अ डार्क ब्लू कलर दिस इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल If you like my video then kindly subscribe my channel and give positive comments thank you